La imagen es una imagen del siglo XIV, de autor anónimo, es negra, es de color oscuro, como vírgenes que existen en España especialmente, y este Cristo históricamente se le ha un poco relacionado con la huida de los templarios de Europa, que huyen por Cáceres, por Extremadura concretamente, a Portugal. Entonces este Cristo queda aquí en el siglo XIV y a partir de ahí se funda una cofradía el 3 de mayo de 1490 y ahí se inicia una cofradía, digamos, devocional. Luego ya con el paso del tiempo se va haciendo una, una cofradía penitencial hasta llegar, está dos siglos prácticamente sin actividad pública, hasta que en el año 85 la rescatamos un grupo de amigos aquí en Cáceres y empezamos a darle pues, una finalidad más medieval y caritativa como está ahora mismo institucionada y en Semana Santa. La particularidad es que desde el siglo XVI participan mujeres activamente en contra de lo que hay hoy en nuestras hermandades de, 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 de Europa o incluso de España. En el siglo XVI están participando mujeres directamente cargando con la imagen. Aquí sabéis que cargamos a hombros. Y entonces la mujer participa. Con la, con la curiosidad también que la mujer en aquella época, al entrar en la hermandad, tenía que pagar el doble que, que el hombre, que el varón como tal. Ayudaban mucho a la gente que no tenía medios, a los menesterosos, pero ayudaban a los necesitados, a los que eran ajusticiados, no tenían dónde caerse muerto, como realmente se decía en la lengua castellana. Entonces, ellos, los hermanos, los enterraban, los hermanos del Cristo Negro. De ahí su aspecto. Si se puede ver en la calle cómo procesionan cada Semana Santa, vamos vestidos de negro, de benedictinos, con capucha exagerada para que no se nos vea el rostro. Y entonces, quizás ese aspecto un poco tétrico, si queremos, por la oscuridad del hábito y las características, eran hermanos que eran, digamos, prácticamente hermanos enterradores. Entonces se les requerían, iban a los cementerios y los enterraban ellos con sus medios. En el año 85 descubro la historia de esta apasionante de, de esta hermandad. La recuperamos, le damos un carácter ya más de Semana Santa, más penitencial. Ahora sí, nosotros salimos en Semana Santa, pero seguimos con nuestro carácter caritativo. Lo fundamental de la cofradía es el aspecto que no se ve, es decir, el, la procesión muy bien, muy bonita, pero nosotros durante todo el año hacemos obras de caridad con los hermanos de la Cruz Blanca, con las hermanas Jerónimas. Nosotros hemos hecho campañas de sangre, de, de, de plasma, también hemos estado dando plasma. Cuando ha habido alguien que lo ha necesitado, algún, eso lo hemos hecho, todo de carácter anónimo. O sea, nosotros simplemente lo hablamos con el prelado y no sale nada en los medios de comunicación. Y a partir de ahí la hermandad sigue trabajando como tal. <risa> 